Amém. Diz assim o texto sagrado, Lucas capítulo 14, versículo 15. Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse, Bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu, Certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. A hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados, Vinde, porque tudo está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a excusar-se. Disse o primeiro, comprei um campo e preciso ir vê-lo, rogo de que me tenhas por excusado. Outro disse, comprei cinco juntas de bois e vou experimentá-las, rogo de que me tenhas por excusado. E outro disse, casei-me e por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então irado, o dono da casa disse ao seu servo, Sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para que os pobres, os aleijados e os cegos e os coxos. Depois lhe disse o servo, Senhor, feito está como mandaste ainda lugar. Respondeu-lhe o Senhor, sai pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa, porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Às vezes nós espiritualizamos as coisas ou às vezes nós dicotomizamos as coisas. Fizemos uma separação grande entre coisas espirituais e coisas nossas do dia a dia. Isso é um grande erro. Porque não é só num lugar da Bíblia que diz que nós vamos comer pão no céu. O próprio Senhor Jesus afirma que ele não tomaria de novo o suco da videira se não fosse no reino dos céus. Nós, às vezes, confundimos as coisas espirituais de Deus como que aqui é tudo que a limitação impede de acontecer. Mas o que é espiritual, não. Lá no céu, Deus faz assim com o dedo e vem um copo lá voando e cai na mão dele. Nós somos meio tolos, às vezes. Às vezes a gente é crente besta. A gente é crente meio... Orangotango, né? Ah, esperando as coisas acontecerem. Amado, a palavra do Senhor diz para nós que aqui é a expressão em particular de algo que está no céu. O tabernáculo, diz o livro de Hebreus, que foi feito, era uma cópia do que está no céu. Cópia, irmãos, era algo que se via, se contemplava e que está lá. Depois o texto sagrado diz que nós somos as pedras que edificarão o tabernáculo eterno de Deus. É nós. Algo que já está pronto e que se manifesta espiritualmente. O problema nosso é que nós não conseguimos perceber que o que é espiritual não está sendo dominado, não está sendo intransigido pela... Pela fraqueza, primeiro, do pecado, da nossa conduta, e depois do tempo. O tempo, ele pode ser uma bênção, mas ele pode ser um ato de escravidão para nós. Agora, dentro da aplicação do reino de Deus, precisamos do tempo. Por isso, dentro da aplicação do reino de Deus, precisamos tecer prioridades na nossa vida. Dentro da aplicação do reino de Deus, precisamos compreender o reino de Deus e exercitarmos na condição de cidadãos desse reino. Diz o versículo é, é, 16, ele porém respondeu, certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. A hora da ceia enviou o seu servo para avisar os contos. Gente, olha só, isso parece culto batista. Né? Ou coisa, programação que a gente faz. Né? O que, que faz? Fala, avisa na igreja. Quando chega no dia, ainda manda aviso via celular. Porque senão esquece. É isso que ele está dizendo aqui. As pessoas com que ele está se preocupando, anunciando as coisas do reino que ele convidou para partilhar, eram pessoas que não levavam muito a sério as coisas espirituais. Ou as coisas do seu reino. Porque se fosse uma coisa importante, precisaria ele mandar o servo para avisar? Precisaria? Não precisaria. Pois é importante para mim. É importante.
importante. Se é importante para mim, então, eu vou manifestar isso numa condição de que aquilo que é importante para o outro também é importante para mim. Mas às vezes o reino de Deus não é na mesma resposta que nós trazemos, não. Olha o que diz o texto. A hora da ceia enviou o seu servo para avisar aos convidados. Vinde, porque tudo está preparado. Sabe o que aconteceu, irmão? O texto original diz que ele chegou para a ceia preparado, adornado, bonito, comida pronta. E o que, que ele disse? Não tem ninguém, não tem ninguém na festa. A hora da ceia, o termo original diz, no momento da festa. O que, que aconteceu? Quem que estava lá? Não tem ninguém. Aí ele chama o servo de servo. Vai lá e avisa eles. Diz que ó, já está na hora. É ceia, é para a gente comer. Eles estão com fome. Alguma coisa eles vão vir. E qual foi a resposta desse povo? Que é muito parecido com a nossa. 18. Não obstante, todos a uma começaram a escusar-se. Eles não estavam lá porque não queriam participar daquele reino. Não tinha vontade nenhuma deles de estar ali. O que, que tem? Estavam priorizando ali? Estavam eles agindo de uma forma verdadeiramente compromissada com o que estava sendo feito no reino? Não, eu não vou. Eu não vou. Por quê? Olha lá. Comprei um campo. E preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por excusado. Gente, quem compra um campo pode ver uma semana antes, um dia depois. Por que, que tinha que ser? Naquele momento. Por que, que tinha que ser? Justo naquele horário. Você nunca parou para perceber o que o reino de Deus marca na nossa vida? E entram coisas que querem obstruir a nossa comunhão? Que querem obstruir a nossa ação de sinceridade diante de Deus? Existe ou não? Coisas como essas. Ó, oh, eu tenho que comprei um campo, eu preciso ver. Cara, vê amanhã, vê depois. Agora não, agora eu vou celebrar essa ceia com o meu amigo. Não, eu botei o que na frente dele? O meu campo. E a Bíblia deixa bem claro. O grego diz que ele usou isso como escusa. Usou isso como desculpa. Só desculpa. Só desculpa. Será que você... Dá algumas desculpas dessas, às vezes, para o seu irmão? Irmãos, nós estamos dizendo condições justificáveis. Às vezes nós temos realmente algo que nos impede. Mas, às vezes, nós não fazemos as coisas porque não temos nenhum compromisso com aquilo. Aquela pessoa... Mas aqui, nós vamos trazer um pouco mais perto. Com o reino de Deus. Nós temos esse compromisso com o reino de Deus? A ponto de largar as nossas coisas para segundo plano? Não sei não. 19. Outro disse, comprei cinco juntas de bois e vou experimentá-las. O que, que eu vou dizer aqui? Comprei um carro novo e eu preciso ir lá na casa dos meus pais. Vou passear, ver se o carro é bom mesmo. Se for contextualizar isso. Ah, comprei um, um maquinário novo. Quero ver agora se lá na minha roça vai funcionar. Cara, usa o carro daqui a pouco. Por que, que tem que ser nesse horário? O que, que o texto da parábola quer dizer para nós? Quer dizer que qualquer coisa que entre na frente do reino de Deus e do compromisso com o Senhor é algo para nós ficarmos espertos. Porque isso agrada o coração do Senhor? O que, que diz o texto? 20. O outro disse, casei-me e por isso não posso ir. Esse eu diria assim que teria a justificativa um pouquinho melhor. Mas mesmo assim, leva a mulher junto, cara. Vai para a festa. Não é algo especial? Voltando o servo contou tudo, diz o versículo 21, ao seu senhor. Então, o que, que diz o texto? Irado. Por que, que ele se irou? Irado. Este irar-se, irmãos, aqui, não é um irado nosso, ficou brabim. É, não, não foi nesse sentido a ira. A ira que ele está dizendo para nós, produziu no seu coração uma ação de justiça. Escute bem, produziu no seu coração uma ação de justiça. 
E quando se produziu justiça, ele foi e executou a sua ira no seu ato de justiça. Ele não ficou brabo com aquilo. E não foi lá e disse assim, ô oh Pedro, por que, que tu não veio? Ô oh Alexandre, ô oh não sei quem. Não, ele não falou isso. Aqueles, ele irou-se contra eles, tira eles do foco e coloca novas pessoas no foco. Muda o foco e o padrão. O reino de Deus, irmãos. Eu sempre disse, nós é que precisamos estar antenados, o reino de Deus é dinâmico. Um reino de Deus vivido de maneira sentada, descansada, é um reino do qual você não faz parte. Não é que você não quer, é porque ele não deixa o reino morrer. O reino de Deus é dinâmico, é com compromisso, é com envolvimento. O reino de Deus é algo celestial. Não é o que o Senhor Jesus diz? Eu trabalho, por quê? Porque meu pai também trabalha. O reino de Deus é dinâmico. O reino de Deus é construtivo. O reino de Deus é edificante. O reino de Deus não é sentado que nem uma pamonha esperando o mundo acabar. Ou priorizando outras coisas. Qual é a intervenção desse ato de justiça? Sai depressa, metade do versículo 21, para as ruas e becos da cidade, e traze aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Traz para cá todo mundo que está na rua e que não tem lugar. E aí vem 22, depois lhe disse o servo, Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Para tu ver como existe gente, o quê? Que não tem compromisso com as coisas de Deus. E aí ele diz mais, respondeu-lhe o Senhor, sai pelos caminhos, versículo 23, e atalhos, e obriga todos a entrar para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens, olha lá, dos primeiros, que foram convidados, provará a minha ceia. A ação do reino de Deus, ela é tão dinâmica, é tão interativa, é tão perceptiva, que às vezes nós pensamos que as coisas de Deus precisam acontecer assim. E as coisas de Deus, elas são uma interação diária, efetiva, consciente, de posição nossa. Versículo 25. Grandes multidões o acompanhavam, e ele voltando lhes disse, Se alguém vem a mim e não aborrece seu pai e mãe, e mulher e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda sua própria vida, não pode ser meu a gente pensa que isso é qualificação para ir para o céu. Não, meu filho, isso é qualificação para ser o quê? Exemplo. Isso não é qualificação para ir para o céu. Ih, meu filho, para ir para o céu, tu precisa andar muito mais. Isso aí é qualificação para discípulo. Qualificação do céu é muito mais alto. O pedido é muito maior. A renúncia é muito maior. Mas ele está dizendo para ser meu seguidor. O que, que aconteceu? 27. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? O que, que envolve a construção? Quem já construiu casa aí? O que, que envolve? Trabalho. Filho. Dá trabalho construir ou não dá? Opa, o irmão Pedro Elias até falou, meu Deus do céu. Dá trabalho, Yuri, construir lá? O reino de Deus, ele está dizendo, peraí gente, o reino de Deus é algo que se constrói, é algo que dá trabalho. Agora tem gente que está indo para o céu, sentado em berço esplêndido, dizendo, ai ah, eu fui alcançado pela graça, espero o dia que o senhor vem me buscar, meu filho, pode vir buscar qualquer um, menos você. Não vai vir buscar você, oh, tu faz parte do primeiro grupo. É para a gente abrir os olhos, a gente pensa que as coisas espirituais, elas são tudo simplesinha, tudo um mais um é dois. Meu filho, é reino espiritual, não é matemática. O que, que diz mais? Vamos ver se clareia mais. 
29, para não suceder que tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele. Por que, que ele está dizendo que não vai terminar? Porque se não estiver envolvido, como é que ele vai ter recursos para terminar? O que, que o contexto está dizendo para nós? Se você não se envolver com o reino de Deus, você não vai ter recursos para se apresentar diante dele. Precisa ter ações que demonstrem o discípulo verdadeiro de Cristo. 29. Ou melhor, 30. Dizendo, este homem começou a construir e não pôde acabar. Irmãos, com todo respeito. Nós estávamos no renovo dos pastores lá em São Bento, segunda terça. E um pastor, o pastor é, Paul Andrew, trouxe para nós, é o pastor do meu pastor. Né, eu vi o meu avô pastor lá. Ele trouxe uma pesquisa nos Estados Unidos, trazendo um conceito disso aqui, ó, que mexeu muito comigo. Trazendo um conceito desse versículo aqui. Nós hoje, a pesquisa nos Estados Unidos diz que 40%, veja bem, 40% dos evangélicos, dos crentes norte-americanos hoje, 40% deles são crentes, não frequentam mais as igrejas. Ou seja, nós aqui tínhamos um contexto brasileiro de católico praticante, ainda temos isso, e católico não praticante. Lá é evangélico não praticante. E eles falam, eu sou um evangélico não praticante. Lá. Aí você diz, puxa, os Estados Unidos está perdido. Você já sabe quanto é no conceito do Brasil? A revista tem enfoque. Entrando na mesma condição, pegou, nós já estamos chegando a 30% de evangélicos não praticantes. Porque a revista enfoque colocou um evangelho não praticante é aquele que vai uma vez por mês. Ele é não praticante. Está chovendo de crente que só vai uma vez por mês na igreja. Ou quando tem alguma programação especial. Aonde isso? Aqui, no nosso país. Eu sempre falo, os americanos demoraram 200 anos para se entortar. Mas em 20 anos entortaram o Brasil. Porque nós não temos nenhuma expressão de sabedoria. Nós só copiamos, aí a podridão veio e agora estamos comendo aí. Bobajada. O que está que acontecendo? Hoje temos um monte de gente... Que é crente nominal, é aquele que está lá deitado, dizendo, não, Jesus vem um dia, eu tenho certeza da minha salvação, e eu vou para o céu, eu encontrei, eu já confessei, já fiz tudo o que eu tinha que fazer como crente, agora eu estou esperando o Senhor, eu só vou dizer uma coisa para esse, sentadinho fica esperando. Não estou justificando também que vim para a igreja, salvo que tem muitos que vêm para a igreja toda vez e também não está salvo. Estou colocando apenas uma ação de interação com o reino de Deus. Isso é que vai fazer a diferença. O que, que ele diz mais? 31. Ou qual é o rei que indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10 mil homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20 mil? Caso contrário, estando outro ainda de longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condição de paz. Assim, versículo 33 diz, pois todo aquele que dentre vós não renuncia tudo quanto tem, não pode ser meu Discípulo, a condição que Jesus está estabelecendo aqui é de discípulo. Gente, por que, que Jesus bate tanto nesse contexto e, e Lucas escreve isso com muita autoridade? Ele estava dizendo para não trabalhar mais, está dizendo para não ganhar mais, está dizendo para não construir mais. Não, não é isso que ele está dizendo. Ele está colocando o princípio do reino de Deus acima, em primeiro lugar, é a única condição desse texto. E é muito fácil para nós não colocarmos o reino de Deus em primeiro lugar. É muito fácil, mas é fácil demais a ponto de nós conseguirmos ter duas vidas. A vida na igreja e a vida fora da igreja. A vida da igreja é uma coisa, a vida fora da igreja, fora da igreja é outra coisa. Bem difícil. Né? Hoje ainda estava conversando com, com um, um senhor, ele tem uma causa, uma pendência na justiça, e aí o, a advogada que estava protelando a causa, escreveu cobras e lagartos do cidadão, se é isso, aquilo, 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 outro. E ele foi conversar com a pessoa, mas eu sou tudo isso. Eu disse, não, isso foi o advogado que fez. 
Mas quem é advogado? A advogada é uma missionária, crente, gente boa. Aí eu pergunto para ti, se o crente está desse jeito, até o pescoço com o mundo, que não tem padrão nenhum de honestidade, de honradez, de integridade, como é que nós podemos esperar alguma coisa? Se a vida do cristão já está misturada, para que, que serve ele? A não ser para ser pisado. Versículo 34. O sal é certamente bom, caso porém se torne insípido, como restaurar-lhe o sabor? Nem presta para a terra, nem mesmo para o monturo. Lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir? A nossa condução. Se não estiver em envolvimento. O sal na comida, para que, que serve? O sal quando entra na comida, ele entra só na parte de cima, na de baixo, só no meio. Ele entra e contamina tudo. E quando nós pegamos a comida, hum, que saborosa. Por quê? Porque foi temperada com sal. Quando falta, comemos, mas não é aquilo tudo. Por quê? Porque o sal, ele dá sabor, ele contamina o todo. E aí vem a minha preocupação com minha vida, com as nossas vidas. Será que a igreja tem sido este manancial de Deus, trazendo água mundo afora? Ou é uma igreja que está cada dia mais sem Deus? Cada dia mais longe de Deus. Cada dia mais sem tempero e gosto nenhum. Cada dia mais pisada. Cada dia mais ofendida. Cada dia mais desgraçada. Nós precisamos recuperar. Precisamos trazer a nossa mente. Mas uma coisa o pastor quer encerrar trazendo para você apenas a condução disso. Para que o Espírito traga isso para você. Será que toda essa ação de Deus de trazer revelação para a nossa vida, de trazer interesse, tem produzido em nós realmente pequenas gotas, pequenas porções de sal, que tem salgado o nosso serviço, a nossa escola, os nossos amigos, que tem feito toda a diferença no meio de onde nós estamos? Será que isso tem trazido para nós o valor verdadeiro das coisas espirituais de Deus como um compromisso com o Senhor? De interação, de vida de dedicação e de envolvimento. É algo que nós precisamos relembrar, irmãos. Sempre isso. Porque Deus, quando amou o mundo, se envolveu com o mundo a ponto de entregar seu filho. Será que nós, quando amamos Deus, abandonamos o mundo, nos envolvemos com o reino de Deus, a ponto de nos entregar por este reino? É só isso que eu quero. Não quero que você se entregue pela igreja. Eu não quero que você se entregue por ninguém. Eu quero que você se entregue pelo reino de Deus. Porque você vai ter utilidade na igreja do Senhor. Porque você vai ter utilidade no serviço aonde você está. Porque você vai ser um construtor que é realmente sábio e edifica e começa a obra e termina. Será que isso não é a posição e condição de Deus para nós? Para reagirmos, irmãos, dentro da posição que Ele escolheu para nós? O seu reino, a sua vontade, o seu domínio. Estamos interagindo como devemos nesse reino? Será que nós somos destes que diz, não, eu não vou, depois eu dou uma justificativa qualquer para Deus e Ele vai me aceitar? Que tristeza para nós. Quando não sabemos mais do que está acontecendo. A revista Enfoque traz para nós, se você não sabia, vou lhe contar, de cada 50, de cada 50 evangélicos, Cada 50 evangélicos no Brasil, um tem problema com homossexualidade. Cada 50, um. E a gente olha assim na nossa igreja e diz, pô, mas nossa igreja não tem esse problema, nossa igreja não acontece isso. Meu filho, se nós não tivermos compromisso com a igreja, às vezes tem um irmão aí ou uma irmã que está lutando, está dando sua vida, fugindo contra todas as armarras do inferno, contra o que sua carne está ali bruscamente e agorosamente desejando. E ele está pedindo ajuda, mas quando nós nos envolvemos, nós não estamos vendo quem são esses. Porque aos nossos olhos nós estabelecemos uma igreja que não vai acontecer nada. Amado, eu só estou avisando que acontece isso no nosso meio. 
E nós precisamos abrir os olhos e entender que se nós não estivermos interagindo num compromisso de reino, tem pessoas que estão trocando a igreja pelo mundo, estão trocando a igreja para ir para outro lugar qualquer. Por quê? Porque não conseguem interagir no meio de um lugar sem compromisso, sem sal, sem sabor, sem identificação. Mas se esse que sofre lutando contra, tiver uma igreja que ame, que se preocupe, tiver uma igreja de compromisso, ele será visto no nosso meio, será tratado no nosso meio, será sarado no nosso meio, e então, coxo, cego, aleijado, entrará no reino dos céus. Porque nós estufamos o peito muitas vezes e dizemos, o homossexual não vai para o céu, e não vai, a Bíblia diz, mas aquele que busca, aquele que sabe as condições psíquicas que aqueles que estavam lá no retiro ouviram com alto e bom som, quantas deturpações de criação, quantos abusos, quantas fraudes sobre filhos e pais, e que foram prazendo durante anos, e que precisam de uma restauração profunda, mas ela não pode vir, nem vai acontecer, se ela não começar dentro de um coração compromissado com o reino de Deus, sai, procura, porque aleijado, cego, coxo, troncho, esses vão entrar no reino dos céus, eles vão ter lugar na mesa. E o Senhor afirma de forma alguma, aqueles que foram convidados. Os santos, lá não tinha nenhum homossexual, lá não tinha nenhum pecador, lá não tinha ninguém errado, lá estava tudo bonito. Mas não tem parte. Os aleijados, os secos, os quebrados, os... que não tem ninguém que queira, os intratáveis. Esses são convidados à mesa e esses são os bem-aventurados de sentar-se à mesa no reino dos céus. Será que nós não pensamos que estamos na mesa e tem gente que está passando por nós para sentar na nossa frente? É apenas um momento para questionarmos bem a nossa conduta e condição. Mas é um bom momento para nós preparar o nosso coração e dizer, Senhor, onde estão as minhas prioridades? Onde está o gerar do meu compromisso com o Senhor? Aonde eu tenho errado e aonde eu preciso de restauração?